야, 이 정도면 거의 반칙 아닌가요? 지금까지 다닌 모든 전원마을 장점과 인프라를 다 합쳐도 이 마을 반도 못 따라갈 것 같네요. 찍사홍의 전원마을 답사기 오늘 가볼 곳은 인천 서구 청라국제도시입니다. 이 마을은 요것 하나로 정리되죠. 올여름 기사 제목인데요. 저도 살다 살다 이렇게 호재가 거미줄처럼 촘촘히 겹친 마을은 정말 처음이네요. 그러다 보니 자연스럽게 집값 땅값은 완전히 고공행진. 근데요 이쯤에서 생각 잘 하셔야 됩니다. 아파트는 몰라도 이 전원주택 결코 투자용이 될수 없으니까요. 왜냐? 당연히 환금성이 매우 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 떨어지기 때문이죠. 이 부분 궁금하시면 지난 영상을 꼭 한번 참고해보세요. 아, 제 영상은 모두 실제로 거기 들어가 살 때, 즉 실거주 할 때만을 고려합니다. 그러니까 혼동하시면 안 되겠죠? 또한 이 마을 호재를 깊이 있게 다룬 기사는 아주 차고 넘치니까요. 따로 검색해보시고요. 여기선 중간에 호재들 위치만 간단하게 짚어드리겠습니다. 자, 이제 가격은 둘째치고 과연 사람 살긴 얼마나 좋을까? 한 바퀴 가볍게 둘러볼까요? 출발! 두렵다. 얼마나 오를지! 인천 서구 청라국제도시 전원마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다. 슬쩍 봐도 정말 용모 단정 괜히 좀 비싸 보이죠? 하지만 이 마을 앞으로 쓰나미처럼 몰려올 호재 솔직히 지금이 제일 싼 가격이라 해도 무리가 없을 정도죠. 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다. 완벽히 계획된 신도시 큼직한 호수공원 정돈된 도로 원래 잘난 사람이 더 잘난 법이라죠. 지금까지 다닌 모든 전원마을 장점과 인프라를 다 합쳐도 이 마을 반도 못 따라갈 것 같네요. 평지에 기분 좋게 뻗은 마을. 크기도 제법 컸습니다. 그래서 그런가요? 여긴 한국이 아니라 살짝 미국 어디쯤에 온 기분도 들었다는 보세요 도로가 아주 넓죠 확실히 매립지를 이용해 만든 택지지구라 도로를 아낌없이 깔끔하게 정리했습니다 보시다시피 마을이 대체로 형성된 모습인데요 중간중간 빈 땅들도 보이고요 마을 곳곳에서 뚝딱뚝딱 아주 시끄럽게 공사도 진행 중이었습니다 어딘가 청남만의 독특한 건축 양식이 살짝 느껴지지 않나요? 아우 저 구름 좀 보세요 이날 날씨가 너무 좋아서 촬영하기 너무 상쾌했습니다 자 마을을 빙 둘러싼 저 병풍 같은 아파트들이 아주 특징적이고요 고급스러운 주택도 참 많았지만 땅콩 주택도 못지않게 여러 곳에서 발견되었습니다 아니 어떤 집을 비춰도 모두 드라마 세트장 같죠? 실제로도요 드라마에 많이 모습을 비춘 동네였습니다 이번엔 요 코너로 한번 살짝 들어가 볼까요? 저는 이 도로가 상당히 마음에 들었는데요. 이렇게 안쪽으로 빙 돌아 나올 수 있는 것도 좋았고요. 또 가운데 공간을 이용해 저렇게 주차를 할수 있는 것도 아주 신선했습니다. 이 마을 돌면서 살짝 아쉬웠던 게 있다면 큰 길과 마을 그리고 아파트와 상가를 구분짓는 완충지대가 없다는 점이었습니다. 이야 저집좀 보세요. 정말 독특하죠? 마치 박물관에 온것 같은 기분도 살짝 들었는데요. 모르긴 해도 건축비가 꽤나 들었을 것 같네요. 차로 천천히 움직이다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다. 여기서 서울 접근성은 어떨까? 고속도로, 지하철, 대중교통 모두 궁금하네. 학교야 워낙 빼곡해서 골라 잡아갈 듯한데 애들 키우기는 괜찮을까? 종합병원과 대형마트 이 마을 핵심 호재 중 하나. 헌데 당장 가려면 어디로 가야 하지? 그 밖에 굵직한 대형 호재들 대략적인 위치만 좀알수 없을까? 더불어 주변에 가볼 만한 것도 좀 알려줘! 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해보시죠. 출발! 입지를 따진다고요? 그럼 무조건 이것부터 봐야죠. 바로 마을 주변 큰 도로! 먼저 가장 왼쪽 끝에 붙은 이것 바로 수도권 제2순환 고속도로 현재 인천과 김포를 잇는 가장 깔끔한 라인이죠 다가오는 2025년이면 파주까지도 한 방에 갈수 있는 길 다음은 인천국제공항 고속도로 서쪽으로는 인천공항 동쪽으로 들어가면 행주대교를 거쳐 서울로 이어지네요 또 경인고속도로도 있어 서울 신월동까지의 접근성도 괜찮고요 
좀 막히긴 하지만 수도권 제1순환 고속도로 계양 IC를 통해 서울 각지로 들어갈 수 있습니다 어때요? 이 정도면 사통팔달 꽤 괜찮은 도로망이죠? 지하철은 어떨까요? 아쉽게도 현재 마을을 관통하는 지하철역은 그래도 주변에 역이 무려 두 개씩이나 있습니다 가장 가까운 역은 공항철도 청라국제도시역 서울로 이어지는 유일한 지하철이죠 이 마을에서 직선거리 3km 버스도 괜찮고요 자전거도 좋겠습니다 또 인천 2호선도 있습니다 바로 가정역 여긴 버스 타고 30분 정도 나가야 되긴 하지만요 자 이제 버스만 남았는데요 주민들의 불만이 가장 큰것 바로 이겁니다 2021년 10월 상황입니다 여기 배차 간격을 좀 보시죠 대기시간 상당하죠 어느 마을이건 평균 대기시간이 15분을 넘는다니 아니 여기 무슨 시골이니 교통 다 똘똘한데 이 버스만 좀 살짝 처진다고 볼수 있겠네요 역시나 세상에 완벽한 전원 마을은 없나 봅니다 전원마을 바로 앞쪽으로 아파트 단지들이 있고요 이쪽에 작은 상가들이 좀 보이고 있습니다 그리고 저쪽에는 인천 경연초등학교가 위치해 있네요 정확히는 경연초중 중학교와 나란히 붙어있는 건데요 뭐 어찌했거나 이 마을 학교 완전히 백화점입니다 이것 좀 보세요 와 어마무시하죠 학교만 이렇게 많나요 도서관도 두 개씩이나 되고요 무엇보다 핵심은 모텔과 유흥주점 같은 일종 유흥업소 시설을 시조례로 완벽히 막아놓은 것 이쯤 되면 학군이 엄청 좋아야 하건만 아직까지 그건 잘 모르겠고요 확실한 건 아이 공부시키기 딱 좋다 요 정도가 되겠네요 이건 실제로 한번 가셔서 직접 느껴보셔야 합니다 정말 분위기가 상당히 조용하고 아늑해서 당장 저도 아무데나 앉아서 책 읽고 싶어지는 정도였습니다 <웃음> 야 가슴이 그냥 뻥 뚫리죠 <웃음> 요쪽이 아까 보신 코스트코 예정 부지고요 자 여기를 쭉 따라서 공천촌을 건너면 저쪽이 청라국제 도시 역이 있고요 이쪽이 이제 아산병원하고 스타필드가 줄줄이 예정되어 있는 부지가 되겠습니다 이 마을에서 호재요 그냥 대충 아무데나 이렇게 찍고 저기 뭐가 생기냐 묻는 게더 빠를 정도입니다 그만큼 사방이 호재 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 바로 이 지도부터 보시죠 7호선 연장 제3연육교 스타필드 서울 아산병원 청라 코스트코 인천 로본랜드 청라시티타워 청라국제업무단지 쉿 들리시나요 동네 자가주민들의 이 행복한 비명소리가 여기저기서 집값 오른다고 아주 그냥 매일같이 축제 분위기 우후후. 하지만 워워 이 채널은요 투자와는 거리가 매우 멉니다 매우 멀어요 특히 전원주택은 더더욱 그러니 지금 당장 들어가 살기 좋은가에만 집중해보죠 2021년 현재 대형마트는 차로 10분 거리에 홈플러스와 롯데마트가 나란히 있고요 종합병원은 여기 국제성모병원이 약 15분 거리에 놓여져 있습니다 야, 이 정도면 거의 반칙 아닌가요? <웃음> 진짜 너무 멋있다 와. 아니 그 좋은 호재 다 가져간 곳에 이렇게 끝내주는 호수공원마저 있다니 이러니 반칙 소리가 안 나오냐고요 이쪽은 낚시하고 이쪽은 골프 치고 아주 여가와 레저를 위한 그런 마을이네요 그나저나 이 산책로가 너무 길어서 저 끝에까지 무조건 가야 됩니다 아 힘들어 이날 너무 걸어서 고생 좀 했는데요 어때요? 이 정도만 해도 정말 동네 너무 이쁘죠? 아무데나 걸어도 그냥 데이트 코스 산책로입니다 더 가볼 데는 없나 찾아볼까요? 호수공원 다음으로 유명한 곳 바로 청라 드림파크 차로 약 25분 정도 올라가면 나오는데요 다양한 체육시설은 물론 드넓은 야생화 단지까지 남녀노소 모두 하루 종일 놀기 딱 좋은 곳 <웃음> 입장료와 주차비 모두 제가 쏩니다 두렵다 얼마나 오를지 지금까지 인천 서구 청라국제도시 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 만세!